uh, in our tradition, there are three vrittis. One is bhiksha vritti, one is karma vritti, and one is vaishya vritti. Vaishya vritti usko bolte jo ek, uh, let me talk about karma vritti first. Karma vritti usko bolte jo jad vastu se jad vastu banate hai. Jaysay mitti se ghada. Mitti jad hai. Na? It is a material object. There is no growth in it. So, mitti se ghada banaya, mitti se surahi banai, mitti se hukka banaya, uh, chilam banaya. Ye mitti ka kaam hai. Mitti se koji chiz usko shape diya, alag bana diya. Ye lohe se. Lohe se aapne talwar bana di, lohe se aapne kulhari bana di, lohe se aapne darati bana di. Ye sab karm vritti me aate hai. Ya sunar ka kaam, lohe ka kaam, badhai ka kaam. चर्म कारों का काम कि जितने कारीगर समाज का काम है ये कर्म वृत्ति में आया फिर वैश्य वृत्ति उसको कहा जिसमें आप ग्रोथ होती है जैसे एक बीज से आप एक टन अनाज पैदा कर लेते हैं या एक गाय से दस गाय हो जाती है या एक भेड़ से पचास भेड़ हो जाती है तो जहां ग्रोथ होती है वो उस काम में जो लोग लगे रहते हैं उनको वैश्य वृत्ति के लोग लो कहा गया और जो तीसरी वृत्ति है वो वो हुई भिक्षा वृत्ति तो भिक्षा वृत्ति में कौन आए वैद्य लोग आए शिक्षक लोग आए है ना और वो लोग आए जो कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां थीं जो अपने गांव का अपने इलाके का इतिहास याद करके रखती थी हर एक घर का कुटुंब का पूरा लेखा जोखा वो लोग याद करके रखते थे कि इस घर में कितने कब से ये कितनी पीढ़ी का आपके दादा कौन थे परदादा कौन थे उसके पहले कौन थे कहाँ से आए आप और आपके यहाँ कौन किससे कौन कौन से जगह आपकी शादियां हुई तो उस परिवार का इतिहास गांव का इतिहास इलाके का इतिहास एंड दिस वाज ऑल नॉट रिटर्न बट दे वुड बी ये सब मेमोरी में होता था तो वो लोग गा के सुनाते थे और इन लोगों का एक और काम होता था कि गाँव के इतिहास में दे वुड ऑल्सो रिमेम्बर मान लो कि आपके यहाँ कोई झगड़ा हो गया गाँव में and the, the dispute was resolved in a certain manner so they would remember all that to maan lijiye aapke gaon mein koi jhagda ab ho gaya and you are not able to resolve it so these people would be called and they would listen to the story what is the dispute and they would recall four or five incidents which have happened in the past in some other place and they would sing and tell you that fala gaon mein aise aise hua phir uska aise aise resolution nikla तो उससे ये गांव के लोगों को आइडिया लग जाती थी कि अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं तो ये लोग भी भिक्षा वृत्ति के लोग थे तो इस तरह के बहुत सारे म्यूजिशियंस भिक्षा वृत्ति के लोग थे जो गाते थे गांव गांव जाके गाते हैं या नाचते हैं या बहुरूपिया जो होते थे या जो सांप को या रीच को रखने वाले लोग थे ये लोग सब भिक्षा वृत्ति के लोग थे तो दिस देर वॉज अ ट्रेडिशन दिस वॉज नॉट भीख they are serving you some people are keeping your history and telling you and educating you about your past and about many other things in the region ki wahan talab hai us talab ka ye hai udhar nadi hai nadi ki kya kya khubiyan hain pedon ki kya kya khubiyan hain dawai kaun kaun si banti hai ye sari unke paas uska gyan rehta hai aur wo janta ke beech mein ja ke ga ke batate hain जब गा के बताते हैं तो आपको भी कुछ याद रह जाता है और वो आपके काम की चीज होती है तो ये लोगों का समाज में एक भूमिका है थी तो इस, इनको समाज उसके बदले में अनाज उनके बदले में कपड़े उसके बदले में उनके चीज जरूरत की चीजें देता था ये भिक्षा थी वैसे ही वैद्यों के साथ अगर आप वैद्य हैं तो यू आर नॉट सपोज टू टेक मनी अगेंस्ट इट बट समाज विल लुक आफ्टर यू आप अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक आपके पैसे लेके शिक्षा नहीं दे रहा है बट समाज आपको देख रहा है तो आपको भिक्षा देता है तो ये भिक्षा वृत्ति में बहुत सारी जातियां थी फिर अंग्रेजों के आने के बाद जैसे वो बेंटिक बोलता है ना कि नाउ द एडुकेटेड क्लासेस हैव स्टॉप्ड आर लिविंग देयर वेज एंड आर हैव स्टॉप्ड गिविंग आर्म्स टू द मेंडिकेंट्स एंड द साधु एंड विद मनी द सेव they are spending that money in imitating or entertaining us to so, ye jo baat hai ye usi isi se milti hai ki ye log sab koi beggar ho gaye uske baad aur bhik bhik wala ho gaya aur isi tarah dusra ek kaam hua ki hamare 
बहुत सारे गाँव में दक्षिण में उत्तर में बहुत सारी जातियां थी जो लोगों का काम था कि गांव की रक्षा करना गांव की सुरक्षा करना दे वर दिट्स एप द पुलिस और द आर्मी एट द लोकल लेवल वो कुछ जातियों का काम था वो वो काम उनका था साथ साथ में वो कुछ और काम भी करते थे जैसे परियार जाति है दक्षिण में जिसको बोलते हैं बहुत दलित है और ब्राह्मण लोग उनको उसकी छाया भी देख लेते थे तो जाके नहाते थे ये सब कहानियां बन गई हैं तो इन जाति के लोगों को जब वॉरेन हेस्टिंग पूछ के टीम पूछती है कि हु आर यू सो दे आर सेइंग वी आर ब्रेव सोल्जर्स यू नो दिस इज देयर सेल्फ इमेज वी नॉट आई वी आर ब्रेव सोल्जर्स एंड समटाइम्स वी मेक सैडल्स क्योंकि चमड़े का काम करते थे तो घोड़े की सैडल जीन बनाना इनका काम था बट दे वर ऑल्सो द सोल्जर्स लोकल सोल्जर्स और जब राजा को जरूरत पड़ी मान लो कोई वॉर देन दीज पीपल विल बी कॉल्ड टू फाइट फॉर द किंग देर वॉज द परमानेंट आर्मी विद द किंग्स यूज टू बी वेरी स्मॉल बट इफ द नीड बी दीज पीपल वुड बी कॉल्ड फ्रॉम दीज जाती सिमिलरली यू सी इन एटीन फिफ्टी सेवन इफ यू सी इन यूपी वी कलेक्टेड सम नेम्स यू नो जैसे वी ओनली नो अबाउट रानी ऑफ झांसी राइट कि एक औ, एक औरत थी घोड़े पे सवार होके उसने अंग्रेजों को से लड़ा बट देर आर एटलीस्ट ट्वेंटी वेमेन जो हम लोगों ने निकाला है आई गॉट द नेम्स उदा देवी उमदा देवी झलकारी देवी रसूलन बाई ऐसे करके कम से कम बीस लोग औरतों का नाम निकाला है हु फॉट द ब्रिटिश दे वेर राइडिंग अ हॉर्स दे वर वील्डिंग अ सोर्ड दे वर कैरिंग अ ढाल And they had a टुकड़ी soldiers की टुकड़ी थी दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ लोगों की और ये soldiers में औरतें भी थी और आदमी लोग भी थे पुरुष भी थे but they were leading that small army. Now the question and all of them, mind you, I mean नाइंटी परसेंट ऑफ देम आर फ्रॉम द सो कॉल्ड बैकवर्ड एंड शेड्यूल कास्ट जो आज हम बोलते हैं दे आर नॉट क्षत्रिय दे आर नॉट ब्राह्मण्स ओके हम तो रानी झांसी सोचते तो क्षत्रिय थी ब्राह्मण थी ऐसा सोचते हैं ये लोग जिसको आप शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास बोलते हैं उसमें से थी बट आवर हिस्ट्री टॉक अबाउट देम इफ यू गो टू लखनऊ यू विल फाइंड दैट देर स्टैचूज एग्जिस्ट यू नो ऑन मेनी ये जो सर्कल्स होते हैं ना उसमें आपको एक घोड़े पे एक औरत बैठी हुई दिखाई देगी बट आप ये सोचते हैं वो सड़क पे गुजरने वाला कि ये जा, रानी झांसी की तस्वीर है जबकि उनकी नहीं है उदा देवी और इन लोगों की भी है उसमें बट आवर परसेप्शन इज दैट इट इज दैट अगर उदा देवी भी होगी तो होगी कोई हु केयर्स यू नो एंड वी डोंट बॉदर अबाउट देर जाति तो ये सोच ही लिया नॉट द पॉइंट इज दैट इफ दीज वेमेन गेव अ रन फॉर द मनी टू द ब्रिटिश सिटिंग ऑन अ हॉर्स वील्डिंग अ सोर्ड एंड बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जाति how did they learn that i mean can if i sit on a horse i'll fall in 10 minutes you know and if i give someone give me a sword i won't either i'll handle the horse or i'll handle the sword sword are not light aur ek hath mein sword aur ek hath mein dhal aur ladai kar rahe hain aur ghode pe baithe hain iske liye bahut training chahiye aur ye aurat ko aise hi ho gaya ye matlab she must have been trained from childhood and then that leadership to lead 200 400 people so there no one sees you know we don't connect the dots ki yaar ye kaise ho gaya ye ye agar ek exception mein nahi hai ye 12 13 auraton ka naam to hum logon ko pata hai to iski tradition rahi hogi na ye hum logon ke dimag mein baitha diya nahi nahi chhatriye log hi ladte the aur wohi log raj karte the aur ye log to bichare dabe kuch le the you know it doesn't make sense if you look at it this way so we have to read history we'll have to really see and see these contradictions and raise questions what is being taught to us ye ekdam matlab bilkul ek tarfa hai wo usme ho sakta galat na ho lekin wo dusri baat ko chupa diya hai bilkul bahut sare is tarah ki cheeze nikalti if you start looking at things you know ये जाति वाला तो मामला बिल्कुल मतलब ये बहुत गड़बड़ है
uh, but I feel it, we are at a very precarious uh, this thing. We need another five to ten years before we can say that now they have taken roots. You know, this what we are doing, this kind of a thing has taken roots. It is still very uh, young, this movement, and it is still very tender. It requires nurturing. You know, that is one. And it's not a question of Uda Devi or only. It's a question of the tradition which must have existed to produce someone like Uda Devi. Right. You know, and that that is what we need to look, that is what we need to research on. That is what we need to find out. The traditions which existed, which produced people like Uda Devi or Jhalkari Devi or whoever, you know. I was thinking, you know, yesterday I was talking to this Amit who has come to my place. And I was talking about Guru Govind Singh. We got talking about Guru Govind Singh. Died at the age of 36, 37. Okay. What is 30? 36, 37 mein to logon ko akal aani shuru hoti hai na? And that man organized all the king. He sat for three years in Ponta Sahib near Masuri. Three years. He called the small kings from the different you know, small principalities. He, he organized them. He wrote Krishna Charitra. He wrote on Ram. He composed poetry. He called poets and he had, po you know, poetry ka sessions way. Big time. He went to Gwalior. He went to Hemkun Sahib and did Tapasya there. He was born in Patna. He went to Nander Sahib. He went to Gwalior and he was in prison there. 36 he died, man. I mean, can we imagine, and no trains and no Hawaii jaj and nothing, na? what kind of a person he must be? The point and his sons were killed, butchered, and yet that kind of a courage. I was thinking, was he an exception or was this, at, in those times, the circumstances, the environment around you produced people like Guru Gobind Singh? I have a feeling the environment was very, very, you know, of a certain kind, which gave rise to, which, which had the ability that people like Guru Govind Singh can uh, uh, come out of that, you know. The kind of impression that the child gets from childhood, you know. You know, that kind of a thing. So, this is not an ordinary feat. And if we just attribute it to one person, and we say, oh, Guru Gobind Singh was an exception, I mean, I, I, why can't we produce another Guru Gobind Singh in 300 years or 200 years we haven't produced, you know. So, there's something in the, in the environment in which we live also. That needs to be also seen. So what again, do we need to do? You know, to, one thing which is missing completely is pride in who we are. I think during Guru Gobind Singh's time or whoever's time, there was a pride in the tradition. Pride in the sense that of who we are, you know. We are brave people, you know. Or we are honest people. And honesty ke saathi Bhagwan saath deta hai. Or whatever it is, you know. Kuch is tarai ka environment mein hai, jisko bachya absorb karta hai. Or usse usko himmat aati hai. Usko, uske bhoat sare, jisko hum bolte na ki potential to bhoat hai. Lekin hum log thoda sa istamal karte hai. So this potential is a lot of potential. Where is the recognition of that? And what do we do so that the child recognizes that that potential is there? If you say, oh, we are brave people, you know, or oh, we come from a tradition who are like this, then the child is not like that, but he believes that, yes, it is possible. It is possible. It is there in my tradition. So if it is there, I will also get it. Or I will also become like that. That is something, this rootedness, you know, ye isko kaise phir se establish kiya jaye, you know, rootlessness, jo saran saab bolte na, ki we are, we have become rootless, newness seeking, rootless and self-grounded. 
ये तीनों एक ही तरह से बात एक ही है एक ही बात के तीन एस्पेक्ट हैं हाउ डू वी गो बैक टू कनेक्टिंग विद द रूट एंड रूट डजेंट मीन दैट वी स्टार्ट वेरिंग अ तिलक एंड वी स्टार्ट वेरिंग अ माला I mean, if you wear it's all right, no problem. But it's not just that. It's not just gati. You know, it has to be sthiti ki rootedness. Of course, this I think this what we are trying to do. This connection with truth and all that is somewhere leading to that. But something more needs to be done. It has to become much more. I mean, a movement has to has to begin. You know, in that direction. I think Mahatma Gandhi did something to that effect, you know, where he said, "Let's ignore these." Yeah, isko ignore. But Dharmpal ji many times used to say, "Yeah, ek West ko har samay dekhna band kariye, chhod dijiye unko." Then, because bar bar unko dekhte hain, to wo comparison hota hai. Fir aap usi paradigm mein chale jaate hain. Forget them. Jab aap mein taakat aa jaye, to unko dekhiyega. 